এবার এমন একজন চ্যাম্পিয়নকে আমরা মঞ্চে ডাকবো যার ফিগারগুলো শুনলে এক এক সময় মনে হয় যে কেউ বোধ হয় নাম্বারগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সামনে বসে আছেন ওর কিশোর সাহিত্যে প্রচুর নায়ক আছেন কিন্তু সেই সব নায়ককে দিয়েও তিনি এরম দুঃসাহসী সব কাণ্ড কারখানা করাননি একজন কলকাতার তরুণ কলকাতায় বেড়ে ওঠা বেগবাগান রো থেকে পনেরো বছর বয়সে জুনিয়র বেম্বেলেন তারপরে তিরানব্বইটা ডেভিস কাপ ম্যাচ উইন নাইনটি থ্রি ডেভিস কাপ ম্যাচ উইনস অল টাইম ইন্ডিয়ান রেকর্ড এইটিন গ্র্যান্ড স্লাম উইনস আবার ইন্ডিয়ান রেকর্ড আর ফাইনালি যেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি টেনিসে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সাতটা অলিম্পিক সেভেন অলিম্পিক্স একজন মানুষ সাতটা অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করেছেন উনিশশো বিরানব্বই থেকে দু হাজার ভাবতেও ভাল লাগে তিনি এই শহরেরই ছেলে লিয়েন্ডার আদ্রিয়ান পেস ওয়ার আ ম্যান ওয়ার আ চ্যাম্পিয়ন শুধু স্টেট নয় শুধু নেশন নয় ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে লিয়েন্ডারের পারফরমেন্স হাততালিটা অনেক উষ্ণ হওয়া উচিত লিয়েন্ডার পেজের জন্য থ্যাংক ইউ আর কিছুদিন আগে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ফেডারেশন হল অফ ফেম দিয়েছে তিনজনকে সারা পৃথিবী থেকে তিনজনকে একজন জার্নালিস্টকে দিয়েছে রিচার্ড ইভেন্স বিজয় অমৃতরাজকে দিয়েছে ব্রডকাস্টিংয়ের জন্য মনে রাখবেন অ্যান্ড টেনিসে কন্ট্রিবিউশনের জন্য ওনলি লিয়েন্ডার পেস বেশি দিন নয় এক মাসও হয়নি নিউ পোর্টে ইন্টারন্যাশনাল টেনিসে হল অফ ফেম যে মানুষটা পেয়েছেন তিনি আজকে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের মঞ্চে এখানে এসছেন আর আমরা একটু লিয়েন্ডার পেজের এভিটা যদি একটু দেখি এভি প্লিজ যখন তিনি কোর্টে নামতেন হাতে অদৃশ্য অনুভব করতেন তেরঙ্গা পতাকা হাতে তার র্যাকেট থাকত নাকি তেরঙ্গা তার কেরিয়ার জুড়ে তাকালেই বুঝতে পারবেন জাতীয় পতাকার তিনটি রং তাকে কি ভীষণ উদ্বুদ্ধ করে গেছে যতবারই দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রতিবারই নিজেকে ছাপিয়ে গেছেন লিয়েন্ডার পেজ আটলান্টা অলিম্পিক উনিশশো ছিয়ানব্বই তখনও সিঙ্গেলস খেলেন বিশ্ব ক্রমতালিকায় সেভাবে আঁচড় কাটতে পারেননি আটলান্টা অলিম্পিকে সকলকে চমকে দিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন লিয়েন্ডার জিতে নিলেন ব্রঞ্জ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন আন্দ্রে আগাসির কাছে যিনি সেই সময়ে পৃথিবীর অন্যতম সেরা টেনিস তারকা তখন গোটা পৃথিবী দেখছিল র্যাঙ্কিং সে তো কিছুই নয় যখন অদৃশ্য জাতীয় পতাকা হাতে থাকে লিয়েন্ডার পেজ তখন অতি মানব হয়ে যান তার শুরুটা রাজার মতো জুনিয়র ইউএস ওপেন আর উইম্বেলডন জিতে পা রেখেছিলেন সার্কিটে সিনিয়র সার্কিটে দীর্ঘ লন টেনিস জীবনে আঠেরোটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিনি মিক্স ডাবলস তার মধ্যে দশটি ডাবলস আটটি শুরু হয়েছিল মায়েশ ভূপতির সঙ্গে জুটিতে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম এসেছিল তখন জুটির নাম হয়ে যায় লিহেশ পরবর্তীকালে কখনো মার্টিন ডলি রাদেক স্টেপনাক মার্টিন ড্যামদের সঙ্গে জুটি বাঁধেন মিক্স ডাবলসে কখনো মার্টিন আনারভাতি লোভা কখনো কারা ব্ল্যাকের সঙ্গে জুটি বেঁধে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গেছেন সাতানব্বইটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলেছেন প্রায় তিন দশকের টেনিস জীবনে অলিম্পিকের ডাবলসে এথেন্স দু হাজার চারে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন মহেশ ভূপতিকে জুটি করে এশিয়াডে জিতেছেন পাঁচটি সোনা ভারতের সোনার ছেলে অসংখ্য যুব খেলোয়াড়ের আদর্শ দীর্ঘদিন ফিটনেস ধরে রেখে বিশ্ব সার্কিটে দাপিয়ে বেরিয়েছেন ঈর্ষণীয় এই ফিটনেসের পেছনে ছিল নিয়মানুবর্তিতা ভারতের টেনিস আইকন আসলে কলকাতার চ্যাম্পিয়ন মধুকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ডিএনএ বইছে তার ধমনিতে জীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন আমাদের লিয়েন্ডার পেজ আমাদের নানাভাবে গর্বিত করেছেন দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় জুড়ে ভারত গৌরব সম্মানে সম্মানিত করেছিল ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব 
আর এবার আন্তর্জাতিক টেনিসকে গৌরবান্বিত করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেনিস হল অফ ফেমে জায়গা করে নিলেন তিনি সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রথম লং টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ এখন ইন্টারন্যাশনাল টেনিস হল অফ ফেমে আজ তাই শ্রদ্ধেহ দীপক দাস অর্থাৎ পল্টু দাসের জন্মদিনে লিয়েন্ডার পেজকে আরও একটু আপন করে নেওয়ার জন্য এই বিশেষ সম্মাননা স্পিচটা ক্যান বি গিভ এম এ স্ট্যান্ডিং ওভেশন প্লিজ টু লিয়েন্ডার পেজ ফর হোয়াট ইয়ে হ্যাজ ডান টু ইন্ডিয়ান টেনিস অ্যান্ড মোর ইম্পর্টেন্টলি টু দ্য সিটি অফ জয় হি হ্যাজ মেড আস প্রাউড লিয়েন্ডার আড্রিয়ান পেজ পেছনে বসে আছেন ক্রিস এভার্ট মার্টিনা নাভ্রাতি লোভা স্ট্যান স্মিথ অ্যান্ড অ্যাগেসি এবং একজন ভারতের সুপারস্টারকে তারা সবাই বন্দনা করছেন অবিশ্বাস্য আর কখনো হবে কিনা জানি না আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেড ইন বেঙ্গল মেড ইন কলকাতা লিয়েন্ডার পেজ লিয়েন্ডার পেজকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে আমি একটু ডাকছি সুপারস্টার্স অফ বাংলা ইন ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যান্ড অফকোর্স ইস বেঙ্গল টিম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মিহির বোস ভাস্কর গাঙ্গুলি প্রশান্ত ব্যানার্জি সমরেশ চৌধুরী সুমিত মুখার্জি অলোক মুখার্জি মেহতাব হুসেন অ্যান্ড অ্যালভিটো ডিকুনা বিকাশ পাজি কি আছেন বিকাশ পাজি যদি থাকেন প্লিজ বিকাশ পাজিও আসবেন এই আটজনকে এই আটজন ইস্ট বেঙ্গল বেঙ্গল এবং ইন্ডিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট আটজন ফুটবলারকে স্টার ফুটবলারকে এবং তার সঙ্গে আমি একটু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কেও ডাকব যাতে পরের বার কিশোর সাহিত্য উপন্যাসে এরম একজন ক্যারেক্টার ইনক্লুড করেন দেবব্রত সরকার যদি মঞ্চে আসেন প্লিজ ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের অষ্টরথি এবং শীর্ষেন্দু দা আমি একটু দেবব্রত সরকারকেও মঞ্চে থাকতে বলবো লিয়েন্ডার পেসকে সংবর্ধিত করবেন এবং ছবিটা আরও অনেক কমপ্লিট হয় যদি আরও একজন ওরকমই লেজেন্ডারি ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস পারসনকে যদি আমরা ডাকতে পারি ঝুলন গোস্বামী একটু আসবেন আরও একজন মেড ইন বেঙ্গল এবং কলকাতার গর্ব আমি আরেকজনকে দেখছি যিনি রয়েছেন অত্যন্ত স্পোর্টস লাভার এবং এক এক সময় বোঝা যায় না যে স্পোর্টস লাভার না মিনিস্টার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস যদি একটু আসেন মঞ্চে এটাও একটা অবিশ্বাস্য ফ্রেম ফটোগ্রাফাররা যারা চ্যানেলে আছেন এই ছবিটা বারবার পাবেন না লিয়েন্ডার পেস শীর্ষেন্দু মুখার্জি এবং এত সব সুপারস্টার্স স্নেহাশিস যদি একটু আসেন প্লিজ স্নেহাশিস যদি একটু মঞ্চে আসেন হাততালি থেমে গেল কেন এত সব স্টাররা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই ছবি আর কখনো পাবেন ভিডিও ক্যামেরা অন করুন
কিন্তু আরও অনেক রোম্যান্স আছে অনেক সাসপেন্স আছে প্লিজ একটু সেটেল ডাউন করুন লিয়েন্ডার পেজ ভারতবর্ষের গ্রেটেস্ট এভার স্পোর্টস পার্সন বাঁচতে হলে যদি দুটো বা তিনটে নাম আসে এই ভদ্রলোকের নাম থাকবে গিভ এম দ্য রেসপেক্ট প্লিজ প্লিজ সেটেল ডাউন এখানে এক্ষুনি একটা লিয়েন্ডার পেজের উপর একটা এভি দেখানো হলো আমি বলবো যে যারা লিয়েন্ডার পেজকে ওভার দ্য ইয়ার্স পিপুল হু হ্যাভ কাভার্ড হেম ওইরকম একশোটা এভি তারা বাড়াতে পারবেন একশোটা এভি বিকজ লিয়েন্ডার পেজের সঙ্গে তিন মিনিটও একটা সিনেমা আমি আমি একটা জাস্ট একটা ছোট কোয়েশ্চেনের আনসার আমরা করব তার আগে লিয়েন্ডা ইজ জাস্ট রিকোয়ার টু মিনিটস জাস্ট টু টেল দেম হোয়াট ইউ আর অল অ্যাবাউট জাস্ট টু মিনিটস আর রিকোয়ার প্রথমবার লিয়েন্ডার পেজকে আনন্দমেলা থেকে একটা কাভারেজের জন্যে আমায় বলা হয়েছিল যে স্পেন্ড এ হোল ডে উইথ লিয়েন্ডার পেজ হু আর জাস্ট ওয়ান জুনিয়র ওয়েম্বলডন অ্যান্ড রাইট এ পিস লিয়েন্ডার পেজ ওর বাবার নার্সিং হোমে সেদিন ওর পেটের একটা মাসেল রাপচার হয়েছিল আকুপাংচার করা হচ্ছিল লিয়েন্ডার পেজের ক্যামাক্সিডের নার্সিং হোমে আই ডোন্ট নো বেদ ইউ রিমেম্বার এক এক করে ওই সুচটা পেটের মাসলে ঢোকানো হচ্ছে আর লিয়েন্ডার পেজের বডিটা এরমভাবে উঠছে এবং যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন বাইরে ভেস পেজ বসে আছেন আর ওইরম একটা ছেলে আমি ইন্টারভিউ করব কি পাগলের মতো চিৎকার করছেন তা আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে এরকম একটা পেনফুল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে ওয়াই ইউ গোয়িং থ্রু দিস ওয়াই ক্যান্ট ইউ অ্যাডপ্ট সাম আদার মেথড উইচ বি লেস পেনফুল লিন্ডা পেস বললেন যে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য ফার্স্টেস্ট রুট টু রিকাভারি পেটের মাসলসে যদি সরাসরি আকুপাংচার করান ইজ দ্য ফার্স্টেস্ট রুট টু রিকাভারি আমি উঠে আসছি তার আগে বললেন আমি বললাম যে বাট এই পেনটা তো চোখে দেখা যায় না এরকম যন্ত্রণা এরকম তখন আমায় বলেছিলেন একটা কথা বলে নেভার ফোগেট দ্যাট ইজ সেট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইফ ইউ এম টু ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য স্টা উইথ দ্য স্টার্স ইউ উড পসিবলি ল্যান্ড ইন দ্য ক্লাউড আপনি যদি তারাদের লক্ষ্য করেন হয়তো আপনি মেঘে গিয়ে নামবেন কিন্তু আপনাকে লক্ষ্যটা তারাতেই রাখতে হবে আর তিরিশ সেকেন্ড নেব সেকেন্ড হাফ ওর বাড়িতে সেকেন্ড হাফ ছিল ওর বাড়িতে ওকে দেখে লেখা বাড়িতে যে যাকে আমি সকালবেলায় দেখেছি সেই ছেলেটি তখন ষোলো বছর মনে রাখবেন হি ওয়াজ জাস্ট সিক্সটিন খুব একটু গ্রাম্পি মুডে কেন গ্রাম্পি মুডে জাস্ট বসে আছেন ডাইনিং টেবিলের ওপরে দু একটা ফল রয়েছে রাখা ইট ওয়াজ ভেরি গ্রাম্পি বিকজ টোয়েন্টি থার্ড ডিসেম্বর সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে একা মানে বাড়িতে বাবার সঙ্গে তো বাবা বললেন যে লি ইউ স্টার্ট দ্য সেশন উইথ আঙ্কেল আমার বললেন যে ইউ আস্ক হিম হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু বাট ও তখন ইন্টারভিউয়ের মুডে নেই হি ওয়াজ সেইং দে ওয়াই ক্যান্ট আই হ্যাভ এ লাইফ অল মাই ফ্রেন্ডস আর গোয়িং আউট টুডে আই ক্যান্ট গো আউট হ্যাভ টু ওনলি প্র্যাকটিস অ্যান্ড কিপ অন প্র্যাকটিসিং ওর বাবা কি বললেন জানেন বললেন যে ওই তোমার জার্নালটা নিয়ে এসো আঙ্কেলকে দেখাও একটা এত মোটা বই ছিল আমি জানি না ওয়েদার হি স্টিল হ্যাজ দ্যাট ওটা ইন্ডিয়ান স্পোর্টস ইট শুড বি প্রিজার্ভড একটা বই তাতে পুরো ক্যালেন্ডারটা রাখা ফার্স্ট জানুয়ারি ইন মায়ামি আমার ওয়েট সিক্সটি ওয়ান কেজিস আই ওয়াজ ফিলিং কমফর্টেবল দ্য ব্যাক হ্যান্ড ওয়াজ নট ওয়াকিং টুডে সেকেন্ড জানুয়ারি আই মিন নিউ পোর্ট দ্য ব্যাক হ্যান্ড ওয়াজ ওকে বা দ্য ফোর হ্যান্ড ওয়াজ নট ফাংশনিং দ্যাট মাচ এই ওয়েট আই ওয়াজ ফিলিং এইরম প্রত্যেকটা দিন ওয়াইজ একটা ছেলের চার্ট করা সারা বছরের প্রতিদিন যেখানে সে যাচ্ছে আর জানেন টেনিস স্টার্সদের লাইফটা জিপসির মতো একজন স্পোর্টসম্যান কলকাতায় বড় হয়ে একটা গ্লোবাল স্পোর্ট খেলছে কম্পিটিং উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল গ্রেটস উইথ টপ মোস্ট টেকনোলজি কত অসুবিধে সবাই বুঝতেই পারবেন এখন অনেক ফেসিলিটিস বেটার হয়েছে সেই সময় ছিল না এবং ফাইনালি ওর বাবা বললেন যে লাস্ট পেজটা দেখাও আঙ্কেলকে সেই লাস্ট পেজে একটা লাইন ছিল বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে মেনি আর কলড ফর এ ট্রায়াল গড সিলেক্টস এ ফিউ মানে অনেকেই ট্রায়ালে ডাক পেতে পারে ঈশ্বর বেছে নেন খুব কম সংখ্যককে তুমি যদি তার মধ্যে হতে চাও তাহলে এই জীবনই তোমাকে কাটাতে হবে 
অবিশ্বাস্য একটা জীবন একটা বাবার ছেলের কলকাতা শহরে এই রম স্টোরি আর নেই বিশ্বাস করুন সিনেমার চেয়ে মোর ইন্টারেস্টিং থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ লিয়েন্ডা পেস ফর মেকিং আজ ওয়াচ এ রিয়েল লাইফ মুভি again uh, your newport speech where people were crying you were crying people were crying all over and i think it was shared by a few millions if i am not wrong that that clip where martin and avratilova said leander plays 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 tennis the way all of us want to play can there be a greater praise namaskar it's uh a great honor to be here in kolkata back home where i was born and where i belong can we have silence please ek to pechon ta keu jodi dekhen ek to pechon ta edik ta jodi keu dekhen ekjon great champion tar kichu experience share korben jeta world level e eto bondito hoyeche please ek to pechone silence please yeah please yeah. आज के गौतम दा एकदम ठीक बोले छे कि ईस्ट बेंगले लियांडर पेस एकदम ठीक बोले छे आपने टू बी बैक इन कोलकाता गौतम दा व्हेन आई वाज स्पीकिंग एट द हॉल ऑफ फेम आई वाज रिमेंबरिंग माय ग्रेट 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 ग्रैंडफादर माइकल मधुसूदन दत्तो ही नेवर रोट अ स्पीच ही नेवर प्रैक्टिस्ड अ स्पीच but when he came to orate a speech he did it in multiple languages bangla sanskrit french italian and english ekhane onekei hoyto janen keu keu hoyto janen na jodi michael modushudan dottor bongshodhar leander pes ar she creative talent ta or racket shetar hoye kotha boleche and today sitting on a podium here with such great bengali talent I can talk about one of my favorite people in the world, Shaurav Ganguly and Sneha Shish Ganguly, a legacy family. I have so much respect for what you'll have done in the field of cricket and in the offices of cricket, because you'll show the power and the strength of Bengal. I can speak of Orupda. Last year at during Durga Puja. he taught me how to play the the dhol dhak and play the dhak orup das work in community using sport as a vehicle is wonderful i have tremendous respect for this young man i go down to one of my favorite female athletes every time i look at jhulon i have to look up not just because of her height but because she's what she's achieved in her field world records and now she looks after one of the best women's ipl team and she could have been a great best liner she would have been a great partner at wimbledon <laughs> if i look further down i look at the great members and the pillars and the stalwarts of east bengal club Tomalda sitting right there I work with him on a daily basis at Shrachi Sports and he's a very avid East Bengal supporter and in that I feel so proud to come back to West Bengal to Kolkata where at that speech in the Hall of Fame I said that we must inspire 250 million children to play sport and in that in the front here is also rahul todi i am part of shrachi sport to develop young athletes and young champions all across the country i would like to thank the shrachi family for taking me in and believing in the dream and with our team with tomalda and everybody back in the office to execute on what we say to achieve 250 million children through the field of sport there are two other gentlemen right here in the front who have taken 60 years of my baba's knowledge and 40 years of my knowledge 
and devised a sports education app. We call that app the Physical Athletic Education System, PAES. And it's executed through Sunandoda and Shankarda. Please stand up. Our company Gambit is showcasing through sport on how in the state of West Bengal we can start producing champions and take that globally. I feel that in Bengal we are so rich in culture, we are so rich in community and I feel that in the fields of music, poetry, dance, theatre, acting and sport, we can do a big thing. When you look at East Bengal itself, the history of the club, we're standing on the, sitting on the podium here today, and the history of East Bengal club is so amazingly etched within the community. I believe we are in the 100th year of the Derby. It's going to be a phenomenal year this year. But from me, I would like to thank all of East Bengal, all the members, all the committee, the board for honoring me here today and I hope that we do excellently well this year in the league. Lee, you know, there was this oft-repeated notion that Bengalis or people from Kolkata were too soft, be it in movies, be it in sports, in cricket. Two gentlemen in the mid-90s proved all of them wrong. One, of course, happens to be Saurabh Ganguly and the other gentleman is sitting with me. Tell me, your graduation with Kolkata Maidan, I mean, you went with your father. I am told you were a very good footballer in La Martinia, then you played at CCFC. Saurabh played. Both of you went with PK Banerjee, took you under his tutelage. This exposure to Kolkata Maidan and football, did it make you tougher as a sportsman? 100% it did. But also Calcutta and Kolkata taught me about culture, taught me about passion. I grew up with my father playing in the Maidan, playing hockey. PK Da took me under his wing because I was a very good football player. But one of my great memories was at the Salt Lake Stadium where Saurav and myself would do sprints on the bike to get our legs stronger to get our lungs stronger, to get our minds stronger. This is not the case of Karur, that the Shorab Ganguly and Leander Pace are not the same as you. What would be your age then? 18, 17, 18? Or less than that? I was 19. 19. Oh, you boys are doing the same as Salt Lake Stadium. Thai muscle, even overall muscle, improve courage, and train the tendon. Mr. Tendon? That's right. Was he the one? Yeah. Exactly right. I just wanted to ask Leander that, I was, we were, all of us were watching Olympics and needless to say we were disappointed because 117 athletes, six medals. When I was watching Laksha Sen and several others, he was up, he had three break points in the first game. Second, he was up 7-0 and I thought God give him some tiger juice from Leander Pace. <laughs> you know, a lot of people are looking at this Olympics as we've not achieved. But if you look at the last Olympics, we won seven, go seven medals in Tokyo and everyone was saying it's the best Olympics ever. Well, this year we've won six medals and we've lost seven fourth places. One medal in shooting, two other medals, three other medals in badminton, one medal in wrestling. I really feel that the hockey team could have been in the final because they played brilliantly in the semi-final. So really, I do not look at this Olympics as a failure at all. I think the Olympics has been a great showcase for India. I feel that Indian sport is improving beautifully. Back in the day, we looked at legacy clubs. Today, you look at individual athletes who are showcasing how Indians as a community can be world leaders. To me, it was great to bring back as the first Asian male, the first Indian male player, to bring back the Hall of Fame to West Bengal. 
to Kolkata and it will always stay in Kolkata. Yes, but sadly, Linda, that had happened in the past in the sense uh, Prakash Padukone of all people has a uh, little bit of a controversy of sorts. Uh, Prakash Padukone, you would have known, is always a gentleman. But Uniyamun Akta Kotha Bulletin, the Indian athlete there ever sports psychologist near Ghorar Shomoy Hoche because crucial points say they have been found wanting. And Sunil Gavaskar has also supported his notion by saying that athletes now, they are so well supported by the federation, by the government, they must take their own responsibility and see to it that they have ensured that killer instinct which you had and several others had, but this team could not show. What are your thoughts on this? You know, I find a lot of athletes uh, getting tremendous pressure put on them. I feel that as much as sport in India has grown so much in infrastructure, I feel the knowledge to produce world champions. I'm not talking about number 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I'm talking about number 1. That is something that we can still improve on. How can we improve on that? By focusing on mental fitness, by focusing on emotional fitness, how to handle pressure, by focusing on physical fitness. Ajke, in India, we are number one in the world in mental health issues. We're number one in the world in diabetes. We're also number one in the world in obesity. Sport teaches you good endorphins, dopamine, good chemicals. It brings you happiness. Today, all of us are sitting in an auditorium celebrating a legendary, iconic club, but we're all happy. When we go back out of this auditorium, we're all going to be going back with a happy celebration. I think that sport is very important in every single child's life. I feel when you look at Julon, is so wonderful as an icon of sport in our country. And now look how she's giving back to sport. She could sit back at home, enjoy her life and do nothing. No one can say anything. She's already world record holder. But she's going out of her comfort zone, going to Bombay, working on the Mumbai Indians team, working in an environment where she's developing the next generation. At Rachi Sport, that's what we're trying to do. That's what we're trying to achieve. 250 million children over the next 15 years. That is our ambition. I feel, again, a university in Bhubaneswar, in Urisha, had 15 athletes from that University Gautamda who participated in Paris. A university. I designed their sports infrastructure and their curriculum. I feel that through Sunando and Shankar, we're going to go state for state, producing a healthier Indian community, a more competitive Indian community, and we're going to learn from cricket. Because when you look at cricket governance, Cricket is one sport in our country that does it so beautifully and professionally. I find non-cricketers complaining that cricket takes all the money, cricket takes all the TV, cricket takes all the publicity. No, we should learn from them. Sneha Shista has always been so welcoming and warm to me. And I cannot wait to actually embark on taking his intelligence and his administrative quality and going globally around the world, starting with India, starting with West Bengal, and opening up sports academies where him and his wonderful brother can look after the cricket. And Sneha Shizda can help with the administration on how to reach 250 million children through sports and education. One day I hope that our children who are in football can come and play for East Bengal and win you all the trophies on this podium. Lee, again the question remains, would you recommend the Indian team to travel with sports psychologists in Los Angeles or even before that? Not one, but five. Five? Minimum. Because in every sport, you need physical fitness, emotional fitness and mental fitness. Gautamda, you've covered sport over decades. You know how much respect I have for you and the 
emotional, vulnerable conversations we've had, mental fitness and mental health is the most important thing in today's world. Not just for athletes, but for everybody. We're all under stress. Either job ka stress, padhai ka stress, exams ka stress. We are under traffic stress, family stress, spouse stress, children stress. In every way, even the young children are under social media stress and peer pressure. Every human being sitting in this audio auditorium is under some stress or the other. Okay, what, to manage what, that stress is where you need mental health. You have been a great champion in terms of mental fitness and in your era when most of the people hesitated playing for their country in Davis Cup, some very big names, because they didn't han want to handle that additional pressure, you did. What would be your mantra to people, several people here, different professionals, how to handle pressure? If I ask you for five solutions, how would you handle pressure? That's a long answer, but I'll try and make it simple. The first thing that we're responsible to when we wake up is ourselves. The simplicity of being happy. When we wake up in the morning, just think about being happy. Stress is going to come. You drive down Park Street, traffic, stress. You wake up in the morning, there are five staff at home, stress. You go to office, your boss wants something, stress. Halfway through the day, your spouse calls you, stress. Then your children need something, stress. Anywhere you go, stress. In a 24 hour day, take two hours. Say if we sleep eight hours a night. Say another two hours for our meals, breakfast, lunch, chai and dinner. We go to office from nine to five. I'm saying in a 24 hour day, just take two hours for yourself. If you want to listen to music, Listen to music. If you want to go and take a long walk in the Maidan, take a walk in the Maidan. If you want to watch sport, put on a nice TV and watch sport. If you want to meet your best friend, meet your best friend. Why? Because COVID has taught us a lot. I lost 68 people during COVID. Today I wish I'd had more conversation with them. I wish I had made that phone call to speak to them. You never know what tomorrow brings. One day I was playing Andre Agassi in Atlanta and I had set point in the first set. If I'd won that first set in a best of three match, who knows what would have happened. Finally, your, uh, how do you describe your Sri Jesh who is retiring? What did you call him? Legendary. He's a champion. You know, it's so contrasting. We go from one story with Lakshya, which is so close to winning a medal. And on the other side, you go to Srijesh, who I feel in the semi-finals, the hockey team could have beaten Germany. I thought they played a phenomenal match. I'm so proud of them. But then in the bronze medal match, we were down one love. And then we came back from there and won 2-1. I think Srijesh is a great role model of how much passion and hard work and leadership he brings to the team. In a few of those matches, Gautamda, in the league, he was winning on the penalties because of his own brilliance. Yes. So it also shows that within a team, there are certain individual stars that can carry the team. Within a, a teamwork, there are certain individuals who can make the difference. Who knows in 2027 LA Olympics, we might see five Psychologist, and you had prescribed at Srijesh and Leander Pace accompanying the team. That would be lovely. You know, um, I was just in Delhi and, uh, and having conversations about the 2036 Olympics coming to India. And I've been asked to spearhead that. We've got 12 years till that Olympics. I really believe if we come together as a sporting fraternity, as a sporting family, we can actually build not just one medal and five medals that we're talking about, but we can actually win medals in the double digits. Today, I was looking at the medal tally. America came number one, 
but then two Asian countries, China and Japan, have come number two and three in the most medals won. I feel that in India we really can win many more medals if we really put our mind to doing the conscientious hard work. I will be calling on these legends of sport, these pillars of society, these people who are so passionate about what they do and honoring them to say let's build a nation through sport. Thank you so much Lee, thank you so much for your time, your thoughts. And it's always reassuring to know that you exist in person, you are not make-believe. Extra time. Extra time. Latest news and exclusive video shrange update thakte, akhoni subscribe koru na madir YouTube channel. Bell icon e click korte bhulben na jano.